Hej og velkommen til 5 minutter omkring ADHD og autisme. I dag vil jeg dele nogle af de, øh, nogle af de ting, jeg selv har afprøvet med succes øh, omkring at hjælpe mit barn til sociale relationer. Fordi mange af vores børn er jo smadret ensomme. Øh, de, mangler, øh, de mangler evnen til at, at holde på legekammerater. Det kan godt være, at de kan få en legeaftale i stand, men, men den, det kræver rigtig meget arbejde for dem at lege måske i 2-3 timer, som en typisk legeaftale er. Børnefødselsdage er jo simpelthen næsten håbløse udfordringer. Ture med klassen, Halloween, alle de andre ting. Der kommer så mange følelsesmæssige aspekter ind over, som kan gøre det vildt svært for vores børn at, at deltage i den sociale aktivitet. Fra, fra lang tid før vi vidste, at, at vores søn, store søn havde ADHD og autisme, kunne vi jo se, at det var en rigtig stor udfordring for ham, at, at begå sig socialt i børnehaven. Øh, allerede hos dagplejemoren faktisk, men der var ikke så mange legeaftaler. Men i børnehaven, der kunne vi for alvor gå i gang. Og, øhm, og vi prioriterede rigtig højt at, øh, at lege med ham. At, øh, at ligge på gulvet og lege med Playmobil og Lego og smølfer og Actionman og hvad vi ellers legede med der på gulvet. Øhm, og øh, for, at, for at, at give ham værktøjer til en leg. Og det nyttede ikke noget, at vi altid sagde, okay, så er du den, så bestemmer du. Vi var nødt til at, at prøve at være som børn er. Nej, i dag vil jeg bestemme. I dag vil jeg have det der våben. I dag vil jeg have den der kongesmølf, eller hvad det nu kan være. Så har vi også prøvet at give vores barn lidt modstand. Vi var ikke så bevidst omkring, hvor svært han ville få det resten af livet. Vi tænkte, det er lige en fase. Det er lige en fase, vi skal igennem, så får han lige lært at lege. Øh, for ellers var det jo min, 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 min. Øh, og så og alle lejene bestod af parallelt lege. Sådan at hvis kammeraten sad der og legede med, med en rød bil, så sad vores søn der og legede med en rød bil helst. Fordi han gjorde det samme. Han havde ikke selv... Øh, evnen eller gaven eller hvad det nu hedder, til at sætte lejen i gang. Han kunne copy-paste, og det gjorde han glad og gerne. Øhm, men det begynder andre børn jo hurtigt at synes er sådan lidt mm, kedeligt. Det kunne de lige så godt gøre derhjemme. De mangler nogle indsparkelejen. Så, øhm, så jeg prøvede at, øh, at lære min søn, det gjorde vi begge to, vi lå der på skift, at, at lære ham at takle indspark i lejen. Og det kunne, kunne man både gøre, hvis man selv sagde, mm, hvad skulle vi lave en krig, eller skulle de hellere holde fred? Og så blev han nødt til at tage nogle beslutninger, men man kunne også sige, nu lavede min krig, og så måtte vi se, om de klarede den over dig. Så han blev tvunget til at acceptere noget, noget modstand i lejen. Derudover så var vi så mandsopdækket, vi ham rigtig tit, når vi havde legeaftaler med hjemme fra børnehaven. Så var det sønnen, kammeraten, og så var vi lige nærheden, eller vi var med. Og det kan godt virke rigtig ærkæd at ligge på gulvet og lege med Lego klodser sammen med to, tre, fire årige eller fem år eller seks år, men, øh, men det virkede faktisk, fordi der lige inden det var ved at gå i hårdken ud, så kunne man lige putte det der lille indspark ind, men kongesmølf sagde, nej det er forbudt, eller hvad det nu kan være, øh, som gjorde, at, at konflikten aldrig blev, men at der blev ved med at være ro i lejen, og begge øh, børn havde en oplevelse af, at det faktisk var sjovt at lege, de fleste børn synes faktisk, det er lidt sjovt, når mor og far ligger, eller en andens mor og far ligger og leger med smølf på gulvet. Så var det børnefødselsdag, vi inviterede os selv med igen og igen og igen, og, øh, og i starten tænkte vi, ej, tænker folk, det er stressende eller irriterende, der kommer forældre med. Jeg tror det ikke, han kan selv. Men fakta var jo, at hvis han gjorde det selv, så blev det negativt. Det blev ikke en god oplevelse for ham. Og, og der blev gravet en grøft mellem ham og alle de andre børn. Øh, fordi han ikke, altså fordi han lavede rod til deres fødselsdag. Han lavede konflikter, ja, han måtte hentes før tid, eller han optog en forældre en til en. Eller, så, så faktisk oplevede jeg, at de andre forældre var virkelig lettet over, at jeg sagde, må jeg komme med? Og så var vi med, ikke sådan, at vi var med i alle lejene, men vi sad lige over i hjørnet. Og når det lige var ved at kollapse, så sagde man, oh, kan vi ikke lige gå en tur? Så kommer vi, er der nogen, der var med lige, så går vi en tur om huset. En eller anden lille afbrydelse, som gjorde, at han kunne komme tilbage til lejen. Og jeg vil bare sige, at, at øh, vi har vundet en halv million sejre på den her måde. Øh, han er en voksen mand i dag, men, men øh, man kan have gode relationer til andre mennesker. Kan sagtens deltage i fødselsdag og har kunnet det hele sit liv. Det var kun... Jeg tror måske til og med første klasse, det var nødvendigt. Så har der været nogle, nogle gange med ture, ekskursioner til nye steder. Der måtte vi simpelthen også sige, må vi tage med. Første gang i bowling, første gang i Hedeland, første gang i øh, Lejeland. Øh, de der ting, der må vi sige, må vi tage med. Fordi så kunne vi være s- i hvert fald 90% sikre på, at han fik en succes. Og det der jo sker igen og igen, det er anden gang, siger, ja, I behøver altså ikke tage med for min skyld. Øh, 
fordi han er tryg i det. Han ved godt, at når, når man er der, så kan man holde pause på den måde. Og der er også de der maskiner derovre, dem kan jeg gå over til. Og der er også den røde sofa, der kan jeg lægge mig i og slappe lidt af. Eller... Men første gang, tag sig med. Øhm, derudover så er social historie jo en fantastisk ting, og den kan I bladre tilbage og finde et afsnit om, hvordan man gør det. Øhm, hvis man gerne vil styrke sit barns sociale relationer og forståelsen af, hvordan, hvordan de andre har det. Så, øh, men det var lige lidt idéer om, øh, og, og også en ansvarsplacering omkring, at du kan, det er nødt ikke noget, du bare sætter ned til, mit barn kan ikke, vi må blive hjemme altid. Du må investere i det her. Og det koster ikke blod, men sved og tårer. Og, øh, og det gør det bare. Men det virker.